14 главе. Это там, где апостол Павел говорит о даре языков как в сравнении с, с даром пророческим. And some people have thought that because Paul says, I wish that you all would prophesy. И некоторые люди считают, что раз Павел сказал, что желаю, чтобы все вы пророчествовали. They think that's really, really what he really wishes. А то они думают, что на самом деле он этого всем и действительно желает. But he's not really saying that everybody should prophesy. Но на самом деле он этой фразы не говорит, что он хочет, чтобы все пророчествовали. What he's doing is he's 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 just he's comparing the value of tongues with the value of prophecy. Просто в этом отрывке он сравнивает ценность дара говорения на языков и дара пророческого. So under general principles. И поэтому то, что у вас здесь написано за главе, общие принципы. All believers may prophesy. Все верующие могут пророчествовать. Some well and consistently enough to be called prophetic. И кто-то может делать это достаточно хорошо и постоянно, чтобы называться пророческими людьми. Now basically what I'm saying there is that there are three categories of people. По сути, что я говорю, что есть три категории людей в отношении этого дара. There's any they're, they're just ordinary believers that could prophesy anytime the Lord decided to anoint them. Есть просто обычные верующие, которые в принципе могут пророчествовать каждый раз, когда Господь даст им на это способность. And then there are prophetic people who frequently prophesy and are frequently accurate. Также есть пророческие люди, которые часто пророчествуют и часто их пророчества точные. But they don't hold the office. Но при этом а, на них нет этого поста или призвание служить пророком. А есть также те, кто призваны служить пророками. И именно об, этом, об этой категории я буду вот в этом отрывке говорить. So the paragraph says, all may prophesy, Итак, здесь сказано, что все могут пророчествовать, но список людей, призванных про быть пророками, очень краток. Например, дочери Филиппа, Евангелиста, Иуда и Сила, Агав, Анна, Анна. There's a bunch of anonymous prophets listed in 1 Corinthians 14. И есть несколько неизвестных пророков, которые упоминаются в Первом Коринфянам 14 и Иоанн Креститель. So true, prof true prophets who are office holders live it day in and day out. То есть истинные пророки в том смысле, что это призванные в пророческое служение, это люди, которые живут пророческим даром день и ночь. They're sensing at all times the weight of God's calling and presence. Они постоянно чувствуют то, что это их призвание и Божье и то, в чем Бог присутствует. Every element of life takes On prophetic overtones and prophetic significance. И каждый момент жизни облекается в пророческие uh, тона и пророческий смысл. Еремия 11. И там дальше несколько стихов до 14. И я буду reading. вам процитирую, а Мила вам просто переведет. Слово Господне пришло ко мне, говоря, что ты видишь, Еремия? И я вижу, что я сказал, что я вижу uh, дерево. Then the Lord said to me, "You've seen well, for I'm watching over my word to perform it." И Господь сказал: "Ты видишь это правильно для того, и потому что я смотрю за тем, чтобы мое слово исполнилось." The word of the Lord came to me a second time, saying, "What do you see?" И второй раз ко мне пришло слово Господне, и он сказал: "Что ты видишь?" And I said, "I see a boiling pot facing away from the north." И я сказал, что я вижу кипящий котел, который в другую сторону от севера смотрит. Then the Lord said to me, "Out of the north, the evil will break forth on all the inhabitants of the land." И Господь мне сказал, что из севера на всех жителей земли сойдет зло. Anybody else would see the he would see an almond bud ready to break open. Например, если кто-то другой увидит вот это дерево ореховое, которое вот-вот должно раскрыться, росточек. But to Jeremiah it has prophetic significance. Но для Еремии то, что он увидел в природе, имело пророческий смысл. Everything God had said about Israel was about to happen. Потому что все то, что Бог сказал об Израиле, для него это означало, что все, что Бог сказал об Израиле, вот скоро раскроется и произойдет. Anybody else would just be looking at dinner cooking on the stove. Любой другой человек мог смотреть смотреть на uh, еду, которая готовится в котле. Но в этот момент в этой кухонной картине Иеремия видит, что the это котел гнева, который вскоре изольется на Израиль. В моей собственной жизни, когда мы с женой были только год, как поженились, To spend the summer before I would go off to graduate school. И мы летом были у меня в моем родном городе перед тем, как я должен был заканчивать образование ехать. My hometown was the armpit of the world. И у меня мой город родной мы назвали это подмышка всего города, всего всего мира. Я терпеть не мог это место. I had 
no good memories from that place. не было никаких добрых воспоминаний об этом городе. But I had a summer job working there in the mines. Но у меня там я мог всегда найти летом работу, подрабатывать в шахте. And so as we came over the hill and looked down into the valley. И поэтому когда мы ехали туда, мы там с горы нужно было спускаться, видно было долина. It was a huge rainbow that went from one mountain to the next mountain. В этот момент, когда мы ехали, была огромная радуга, которая от одной горы к другой над долиной была. anybody else, that's just a rainbow. И для всех остальных людей это было просто красивое зрелище радуга. Но для меня Господь сказал, что это пророческий знак, это пророческое слово. Что для тебя здесь это, это лето будет летом благословения. И действительно, это то лето было просто удивительным летом. И благодаря и мне дали полностью стипендию, то есть меня обеспечили бесплатным обучением в семинаре. А также моей жене дали машину, чтобы она летом могла ездить, когда нужно было. Также тем летом мы зачали нашего первого ребенка, и нам было очень интересно и весело это сделать. There was another time when I was wanting out of Denver. I wanted to leave Denver. И также был еще один случай, когда я уже хотел уезжать с Денвера. And I said, I said, Lord, what do you want me to do? Я говорил тогда, Господь, что ты хочешь, чтобы я делал? Нужно ли мне оставаться в Денвере? And the Lord said, count the sevens. И Господь сказал, count the sevens. Господь сказал, пересчитай семерки. And so I began to think, and I. Я начал думать. And I thought, well, the first house that we lived in in Denver. Я думал так, первый дом. Was one o three two one. И я так что первый дом, в котором мы жили в Денвере, у него был адрес на улице один два ноль. One It added up to seven. То есть один три ноль два. То есть получалось, что в конечном счете была семерка. To anybody else, that was just numbers on a door. Для кого-то это был просто номер дома. The second house we lived in. Дом второй дом, в котором мы там жили. One two two two. Один два два два. Added up to seven. Тоже получалось в общей сложности семерка. Well, это уже начало привлекать мое else, внимание. Для другого door. человека это просто номер дома. So I I и потом life. я осознал, что живя там, я ездил уже на седьмой машине за свою жизнь, которую мне Then I counted up the guitars I had owned in my life. Потом я стал считать, сколько у меня было гитар за мою жизнь. I was playing my seventh guitar. Я понял, что на тот момент я играл на седьмой гитаре. And then I realized there were seven family members, seven of my family members living in Denver. И потом я осознал, что в Денвере живет семеро родственников моих. And then I realized the church had been in existence for seven years. И потом я еще понял, что церковь существует семь лет. And then the Broncos football team from Denver went to the Super Bowl. И потом вот наша команда в Бронко, они были в суперкубке. The Lord told me they're going to win by seven. И Господь мне сказал, что они выиграют со счетом в семь. With 30 seconds left in the game, they were tied. За 30 секунд до конца игры they were tied. They were tied. Что что? Они была не была ничья. And then the Broncos made a touchdown for six points. И потом а Бронко выиграли один бросок бросили, который сделали, который шесть баллов им дал. And kicked the extra point for the seventh. И потом еще последний был бросок, который еще один балл добавил и получилась семерка. I had I had two pages of sevens. У меня было две страницы разных семерок, которые в моей жизни на тот момент были. Но для других людей они бы не видели никакого значения большого в том, что я на что обратил внимание. So if you're an office holder, Поэтому, если вы призваны к служению пророка, к, uh, занимать пост пророка, то вот некоторые еще факторы. Такие люди, служение пророка несет в себе пророческое присутствие. That's an air of anointing and authority and presence. Это атмосфера помазания, власти и присутствия, которая сама подтверждает себя в глазах людей. То есть другие can, люди это чувствуют и понимают. Вот это пророческое присутствие, оно может даже других людей смущать. Prophet doesn't want to be intimidating. Но пророк не He's хочет смущать. Он, не хо... он даже не осознает, что он производит такое впечатление. But real people don't walk around. I mean, real prophetic people don't walk around feeling prophetic or anointed. Но на самом деле действительно настоящие пророческие люди они не ходят по жизни с ощущением того, какие великие пророки они являются. As a matter of fact, I never feel prophetic. Я честно вам скажу, что я никогда не чувствую себя особо пророческим человеком. And I frequently have to say to people, I'm a nice man. И я часто людям хочу сказать, я вообще хороший. Я хороший человек. 
It can make the prophetic person a prophetic office holder seem arrogant sometimes. И иногда в глазах других людей пророческий человек кажется гордым и тщеславным. And that produces more wounding and isolation. И от этого только возникает еще больше изоляции и ран. Потому что других людей запугивает, выглядит как угроза то помазание, которое есть на человеке. There's a man named Leon Patillo. Yeah, был человек по имени Леон Патило. He was one of the original famous uh, musicians during the Jesus movement. Он во время движения Иисуса, когда хиппи каялись, он был одним из ведущих музыкантов. He came to Denver. Он приехал в Денвер. And in addition to doing some concerts, he was he was going to do a, a Christian television show. И к тому, что он несколько концертов делал, он также в одной христианской телепрограмме должен был участвовать. At the time, I was hosting a number of Christian television shows. А на то время я был ведущим в некоторых телепрограммах. И я как раз должен был вести шоу, в котором он должен был выступать. И в тот день мне было так плохо, я чувствовал себя ужасно. Я не только не чувствовал себя пророческим человеком, я человеком себя не чувствовал. Но я все равно собирался вести передачу, потому что я не хотел подводить эту станцию, телестанцию. И я зашел в студию как раз в тот момент, когда он записывал песню, которую он потом собирались включить в эфире. И мне так плохо, я еле говорить могу. He looks up from the piano. И он поднимает глаза, видит, что я зашел. And he says, "Wow, authority just walked in the room." И он говорит, "Вау, власть только что зашла в этот в эту комнату." What? Я думаю, о чем ты? О чем ты? Made no sense to me. Для меня это вообще было непонятно, как кто-то что-то чувствует во мне. The second thing there is that it's a self-validating authority. А второе, что здесь упоминается, власть не нуждается в удостоверении. A true prophet never needs to sell himself, never needs to sell herself. Истинный пророк никогда не нуждается в том, чтобы продвигать или рекламировать себя. As a matter of fact, if you see a prophetic person trying to sell himself, Run away. Вообще, даже если вы наоборот встречаете пророческого человека, который пытается себя продвинуть или разрекламировать, бегите от него подальше. Я вообще не думаю, что вы найдете в Библии какого-либо пророка, который сам доказывает свою власть или требует пощения к своей власти. Они просто знают, что это у них есть, они в этом живут, и люди на это реагируют. I've learned instinctively to distrust people that come in. My church and say, I'm a prophet. Я вообще инстинктивно научился не доверять людям, которые приходят в мою церковь и сразу заявляют, я пророк. Because too often there's a need behind it and people get hurt. Потому что очень часто за таким отношением к вещам стоит нужда, потребность в жизни, и эти люди начинают ранить других. So I say, if you're a prophet, just do it, and then I'll know. Поэтому я говорю, если ты пророк, просто делай то, что ты к чему ты призван, и другие и я это замечу. The third. Mark is substance and specificity. Третья характеристика это суть и конкретика. In other words, biblical prophets gave revelatory specifics, anchored in measurable reality, clear directions for action, healing, and restoration. То есть библейские пророки давали откровения, имеющие конкретику, которое можно было соизмерить и имеющие ясное направление к действию, исцеления и восстановления. Samuel told Saul exactly where the donkeys were. Самуил сказал Саулу точно именно где находится осел. Jesus meets the woman at the well. Иисус встречается с женщиной у колодца. И некоторые из нас думают, что мы пророки, когда мы чуть-чуточку можем там человеку сказать, как он себя чувствует. Или мы можем там сказать, да, в твоей жизни были аморальные поступки. И он бы мог это сказать той женщине, она бы сказала, да. Но Иисус очень конкретно говорит, что в ее жизни. Он говорит, и пойди найди своего мужа. Нет у меня мужа. Он говорит, правильно говоришь. You've had five husbands. Потому что у тебя пять мужей было. The one you're with now is not your husband. И тот, с кем ты сейчас, он тебе не муж. Very specific. Очень конкретные факты о человеке. And then he gives her substance. И потом он ей дает какую-то сущность, на что опираться. They move into a discussion about worship. Потому что они переходят. Потому что они переходят разговоры о поклонении, о том, кем является Иисус. In Toronto a few years ago. В Торонто пару лет назад. They wanted. They, I was at a. I was at a, a, a gathering of our church affiliation. Ah, я был на собрании нашего содружества. And they asked me and two other prophetic people to do 
personal prophetic words from the platform. И меня попросили еще других людей с пророческим даром, чтобы мы послужили пророчески личным словом для кого-то в зале. And I don't like to do that. И я вообще не люблю это все делать. If I'm going to give personal prophetic words, I want to do it one on one, not Если уже и давать пророческое слово, то я предпочитаю это личном разговоре делать, а не так, чтобы все слышали. But I was honoring the leadership. Но я решил почтить просьбу лидеров и послушаться. So beforehand, I said, Lord, you got to show me. You have to show me. И поэтому я заранее говорил, Господь, тебе нужно мне показать. И Бог мне в уме дал такую картинку, что женщина вот сидит по правую руку, по правую сторону от меня. И в частности, она одета такую в полосочку, кофта в синее в полосочку. That uh, she has a bundle of, of, of spiritual gifts that she's been holding back. И он мне сказал, что эта женщина у нее есть целый букет пророческих, uh, вернее даров духовных, которые она сдерживает в себе. And that she was considering quitting. И что она вообще сейчас думает о том, чтобы бросить все и уйти со служения. And the Lord said, when you see her, tell her not to quit. И когда и Господь мне сказал, когда ты ее увидишь, скажи ей, чтобы она не бросала ничего и скажи, что в ней есть эти дары. And so when the meeting began, there she was. И когда началось собрание, действительно в зале оказалась женщина. Конкретно, конкретно блузка в полосочку синюю. Я ей сказал то, что Господь мне сказал ей сказать. И она сказала, вы знаете, это точно правильно, потому что я сегодня утром проснулась. И я даже одела не ту блузку, которая собиралась одевать. Потому что сначала я одела, вернее, одну блузку, а потом мне какое-то пришло побуждение от Господа, и я переоделась в другую, в полосочку одела блузку. A few years ago, a pastor had just moved into a new building that they'd rented. Также пару лет назад один пастор переехал в новое здание, которое они стали арендовать. Had a very small group of people. И у него была очень маленькая группа людей в церкви. And the Lord told me to tell him specifically. Но Господь мне сказал передать ему очень конкретное дело. Don't get used to this building; it isn't big enough for what's coming. Он сказал ему передать не привыкай к этому зданию, а его будет мало для тех людей, которые придут. Within a few months, he merged with another ministry. В течение нескольких месяцев они соединились с другим служением. I went back there and preached for their first service together. И я поехал и проповедовал на их первом совместном служении. They packed it out for two services. И было так много людей, что пришлось разбить на два, на две части служения, и было полностью забито людей. И в течение полгода они уже просто вынуждены были переехать в другое здание. So real prophetic ministry coming through a prophetic office holder. Поэтому настоящее пророческое служение, которое приходит от человека, который призван на пост пророка, такие люди способны сказать намного больше, чем просто, что я вижу, что ты добрый человек, и тебе много сложностей пришлось пережить в жизни. Дальше признаки истинного пророка. Первое — это исполнение слов. Давайте прочитаем то, что здесь написано в Второзаконе 18.22. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. Но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его. Two kinds of fulfillment. The first два вида исполнения слов. When there's been a prediction, it comes to pass. That's obvious. Первое это когда было предсказание каких-то событий и эти события действительно исполнились. The second is in accomplishing, as in Jeremiah one ten. А второе это когда исполнилось, достиглось, достигло что-то было. Это как в Еремии один десять. When a word releases power for something to happen and it happens. Это когда слово высвобождает силу, чтобы что-то произошло, и это действительно происходит благодаря тому, что слово было. Or when something is broken that was supposed to be broken. Или разрушается то, что должно было быть разрушено. And then there's creative edification. Есть также творческое созидание. And that comes from 1 Corinthians 14:5. Это то, что упоминается первым Коринфянам 14:4:5. What it says there is one who prophesies edifies the church. Там сказано, что пророчество и назидает церковь. So something is created that didn't exist before. То есть благодаря пророчеству начинает твориться, создаваться то, что не существовало раньше. And then next, what I call perceptive insight. И следующее то, что я называю проницательность. And again, that's the woman at the well. Это то пример, как женщина у колодца. It's the kind of perceptive insight that gets very specific. Но это проницательность, которая может дать очень конкретные детали. And then the third one. И четвертый признак. Is restoration and healing. Это восстановление и исцеление. 
Третье царство, 17.21. Ребенок вдовы из Сарепты. Сказано, что он лег на ребенка и накрыл его три раза. И призвал Господу и сказал, О oh, Господь Бог мой, я молюсь, чтобы Ты позволил этой жизни этого ребенка вернуться к Нему. И ребенок воскрес из мертвых. И также в четвертом царстве, в четвертой главе, произошло чудесное умножение масла для вдовы пророка. Я верю в то, что после истинного пророчества люди должны ощутимым образом исцеляться. Не только физически, но и взаимоотношения исцеляться. Там, где идет и куда идет истинный пророк, должно следовать исцеление за ним. Как я сказал, я сократил максимально этот раздел урока. Вы рады, да? Сейчас 5.45, мы длинный перерыв не сможем, да, делать? 30 минут перерыв. Да, возьмите кофеином, заполните свой организм. В 